。臣妾参见皇后娘娘，娘娘万福金安。德妃，你身边这位宫女，可是你从离国带来的？正是，不知娘娘为何会问起？聂昭仪说，她亲眼见到你身边这名名为焦彤的宫女，长着铁手。娘娘，如此荒诞的话，您也相信啊？德妃，你身边这个焦童，昨晚前至翠华轩想要袭击我，今早祈福之时，他又再次出现。且，他的眼球是可随意取出的。聂昭仪，你想诬陷本宫，也不用如此低级的借口。你有何证据？他手臂上的伤，就是证据。皇后娘娘。奴婢的手上，并无一点伤痕。杜太医，替本宫查看一下。诺。启禀皇后娘娘。焦彤的手臂上并无伤痕，且他的脉象同常人无异。皇后娘娘，聂昭仪血口喷人，臣妾在兰国无依无靠，请皇后娘娘替臣妾做主。德妃，这焦彤是你从小到大带在身边的异类，他的伤口能复原，也不足为奇。好，你继续编啊，看你还能编出什么花样来。启禀皇后娘娘。奴婢昨夜至今一直在德妃身边伺候，并未曾踏入翠华轩半步。若聂昭仪执意说奴婢是异类，奴婢愿意证明自己的清白。如何证明？聂昭仪不是说奴婢的手臂是铁做的吗？奴婢这就证明给聂昭仪看。还是不相信，奴婢还有别的法子证明自己。聂昭仪，你说本宫的宫女眼睛是假的，是要我把她眼睛挖出来以示清白吗？够了，到此为止。聂昭仪，什么德妃身边的宫女是异类，手臂是铁做的，眼球可随意取出，怎的本宫听着似是你在污蔑德妃？皇后娘娘息怒，无双不敢，聂无双。你入宫时身份不明，后宫对你诸多非议。本宫本着顾全大局，对你一直忍让有加，未曾想你还敢故意生事。无双万万不敢，想要在这后宫待下去，就要谨言慎行。太后为皇上御驾亲征一事，已然寝食不安，此事先不要传到他的耳朵里去，一切。待皇上回朝再说吧。臣妾谨遵皇后娘娘教教诲。皇皇教教会真是精彩！不知这回聂无双唱的是哪一出？可聂昭仪若无把握，怎会去皇后娘娘那里指控德妃的人是异类？如今啊。整个后宫的人都在等着看德妃接下来如何对付他。去上元宫，娘娘。皇后娘娘说了，此事不能告知太后。你懂什么？表姐做事向来缺乏魄力，这么多年来，她错失了多少次让自己更强大的机会？云妃娘娘真是有情有义啊！后宫众人都避之不及时，姐姐竟然踏进这关雎宫。妹妹这么说可就见外了。我们在后宫的，能交心的有几人？妹妹贵为离国公主，和亲至兰，未入后宫便封为妃，可见皇上多么看重妹妹。
，云飞何德何能，能攀上这等关系，和公主成为姐妹？啊、姐姐言重了，久闻姐姐文采出众，心思细密，深得皇上宠爱。妹妹呀、啊，还有太多的地方要向姐姐请教呢。旧爱哪能及新欢？更何况，我还有个长得一模一样的孪生姐姐玉嫔呢。皇上对本宫的欣赏，也就是琴棋书画之乐，谁都可以替代。论容貌、出身及见闻，和妹妹相比啊，本宫真是望尘莫及呢。哎，不过姐姐说错了，皇上最宠爱的人呢，是翠华轩的聂昭仪。自从他在御花园救了大皇子，连皇后娘娘也对他刮目相看。你看，他方才污蔑我的婢女是异类，皇后娘娘竟没有处置，可见啊，也是对他有所偏爱。我想，等皇上远离回朝之后，这事啊，也就不了了之了。这后宫，岂能允许聂无双之手遮天？我看他恃宠而骄的日子也快到头了。姐姐，何出此言？妹妹嫁入兰宫前几日，皇后为瑞王相亲安排了一次狩猎。哦，我也有所耳闻，据说受流寇所袭，还死了一位婕妤。蹊跷就在于此。当日我因替太后抄佛经，为与大家一起同行。那宝婕妤一直暗恋瑞王，是聂无双为眼中钉。你觉得这事真是纯属意外吗？是以，我买通太医署同行的一人，按下探查。嗯，云妃娘娘，小的越想越怕，此事会牵连多大？若是被杜太医知晓了，定会把小的赶出太医署的。为死不瞑目的人雪渊是义不容辞之事。你是想本宫把你十岁的弟弟送去净身房，还是想本宫给你一笔钱财，在老家开个医馆？云妃娘娘，这个就是那个。你敢得罪本宫，你得罪得起德妃娘娘吗？小的不敢。起来吧。后常年礼佛，说宝洁鱼死于非命，要做足七七四十九天的法事才可入土安葬，这正好给了我机会。发现宝洁鱼的死，另有蹊跷。陈慧，都说宝洁鱼的死是被流寇所杀，但小的发现那致命的伤口只有心口一处，且为匕首所伤。至于身上其他的刀伤，都无关性命。焦彤。你替本宫查看一下。诺。妹妹，请看。这是我派人在山坡下的树林里找到的。此物本属宝洁鱼，正巧匕首的刀刃跟宝洁鱼的致命伤口恰好吻合。回公主，这宝洁鱼的伤口的确是匕首所致。那宝洁鱼死的时候，都有谁在场？回德妃娘娘，他们的马车在混乱中跌下山坡。当时就只有宝洁鱼、聂昭仪、玉嫔娘娘和杜若太医，说被流寇追杀，后来是瑞王救了他们。瑞王是后来才来的，那事实的真相，就只有那三个活人才晓得：聂无双、玉嫔、杜若。宝洁鱼的尸体回太医署之后，是谁为他验伤，称他死于流寇刀下？是。杜太医，若是杜若，聂无双与玉嫔，没有必要为一个小小的太医隐瞒呢。那凶手只可能是聂无双和玉嫔。如若这次杜若肯出面指控聂无双，宝洁鱼之死就能沉冤得雪。此事机不可失。铁案一番，我们都没有回头路了。但若此事并非聂无双所为，而是你亲姐姐玉嫔呢？
那本宫只能大义灭亲，往后这宫里，就再也没有一个与我长得一模一样的人。母后、嗯，我可以跟你一起睡吗？又恐做噩梦啊？是因为宫中有鬼。少爷的侍卫说曾见过保洁鱼。不许胡说，子言，你身为皇子，不可如此言语。光明正大的人是不会看到此等污秽之物的，明白吗？嗯。皇后娘娘是在为皇上的事而忧心吗？朝中传来消息，说蓝军拿下定州后，要对九辽乘胜追击，本宫怎能不忧心？此外，早上德妃和聂昭仪之事，真是想想都心烦。但当场也证实了那焦童是正常人。本宫相信聂昭仪并非无中生有之人。高嫣是高阳的妹妹，虽艳冠群芳，可本宫总觉着她少了一分正气。此时还真的是峰回路转，没曾想连瑞王亦牵涉其中。瑞王母亲的宝石，竟会出现在聂昭仪身上。本宫身为皇嫂，亦不知该如何向皇上禀告此事。奴婢看当时杜若太医面色突变，皇上出兵远离，宫中各人都想借机除掉聂昭仪这个眼中钉。本宫只恐，这一切都还只是个开场。学客，嗯，今早本宫命令派人跟踪宫中各位嫔妃，他们可都回到了自己的住处。回禀皇后娘娘。除了淑妃娘娘和云妃娘娘，其他人皆未往别处去。他们二人去了何处？淑妃娘娘去了上元宫见太后，云妃娘娘去了关雎宫找德妃。皆是各怀鬼胎。本宫只想将聂昭仪的事情拖住，等到皇上回朝。皇后娘娘是六宫之母。众妃就算再妒忌，也不敢胡作妄为的。可若是太后出手，本宫也救不了聂昭仪。雪客，去看看紫眼睡了吗？诺。太后请安。春香，带他们退下。诺。启禀太后，宫里出了几件大事。讲哀家感兴趣的。保洁鱼闹鬼一事，昨晚吓到了皇后娘娘。他们可知是玉瓶干的？不知。那就让那没用的玉瓶去下聂无双，等真出了事，连皇后都会出来证明后宫确系有鬼。太后，小的还打听到一件天助于太后的意外之喜。说吧，云妃一直在查保洁鱼的死因，竟然带德妃去查了尸体的伤口，发现致命伤并非是流寇的大刀，而是保洁鱼随身带的一把匕首。那真凶是谁？该是聂昭仪，或者是玉嫔。此事早晚会到太后面前求公正，借太后之手除了聂昭仪。啊，真是老天助我！若是玉嫔扮鬼，把聂昭仪吓着，再把她给杀了，把宝石取回来，保洁鱼这笔账就算在算在聂昭仪身上。若他死了，岂不是太浪费？这事儿
就算在玉瓶身上。宝石取回来，那个无用的玉瓶就毫无价值。李公公，此事需在皇上远离回朝之前办妥。诺。聂无双是你的化身吧？哀家必定会把他灭了，夺回你那个宝石。你有本事出来呀，跟哀家斗啊！<笑>皇上，御驾园离之前，让哀家承诺，待到回朝之后，便将你放出来，还与你那宝贝儿子萧凤卿。哀家，真是舍不得你。你是何人？玉嫔娘娘，怎么会是你啊？这么晚了，你来做什么？聂正义，你饶过我吧！只要我将宝石交与焦通，焦通就会将声音永远还给我。你的声音，并非杜若一好的吗？不，正如你所说，焦通他乃一人，在德妃还未嫁入蓝宫之前，我便在镜中见过他，且受他控制。这宝石是有灵性的，它乃瑞王生母之遗物。我儿时溺水，亦是为他所救。既托付于我，我就不可轻易将它交于任何人。无双妹妹，我反正是离不开了。趁天还没亮，你赶紧离开此处，去战场找瑞王和皇上。太后是不会让你等到皇上回来的。我走了，皇上与瑞王就会永远误会我。我要留下来了。旨意到，相国大人，皇上有何旨意？他让我们固守四周，不可擅离。这，蓝王亲率蓝国大军已在朔州，与九辽决战。求元信已到我军营中，若无驰援，恐怕战局难料啊！臭令下去，今夜厉兵秣马，驰援朔州。相国大人，这是抗旨啊！相国大人，三思啊！眼下当务之急。乃是共抗九辽。倘若
皇上怪罪下来，我一力承担。启禀皇上，九辽已先一步过了河，还破坏了浮桥，而今我军苦已无法渡河。妙将军，你看我军现在该如何渡河？回禀皇上，此河名沙河，河水虽不深，但河中淤泥甚多。此时正值夏季暴雨，如若我军贸然过河，人马落河，生还机会甚微。况且，若九辽于对岸前围堵我军，后又断我退路。那就有全军覆没的危险。传朕的旨意，派一小分队人渡河，其余人等，无朕的旨意，不得擅渡。诺。我准备好了，一去马上渡。那是什么？那是瑞王。那不是瑞王吗？瑞王，快去禀报妙将军！快！皇上，皇上，探子可有消息？回皇上，派出去的探子，于上游探查安全渡河的小口。上游驻守大量九辽士兵，恐就算探子前往，亦无法得到任何可靠之消息。都派。写的什么？他们明早要将瑞王五马分尸，以泄气愤。不可能，瑞王武功绝非等闲，怎可能被他们抓住？皇上，瑞王单人单骑回兰都，总是不让跟随任何随身侍卫，在路上，说不定碰上了九辽的残余部队，也不可能啊！眼下不能因为明知军情而乱了军心。妙将军，如我军不去追击九辽，是你的意思？如今九辽抓了瑞王，你还不救？到底是何居心？薛将军，我是就事论事。这阴雨连绵，淤泥全埋于两岸，大批人马踩在河床上，不等九辽打过来，我们就已然葬身沙河。眼下九辽以瑞王挑衅我们，万一河对岸已经设伏，岂不是中计？那人是否瑞王无法探明，但朕绝对不能坐视不理。皇上，朕意已决，就是现行也得渡河，救回瑞王。诺，诺。有旨，将杜之初带走。等等，我爹他犯了何罪？带走。爹，爹！太后有旨，请杜太医至上元宫。一会儿，杜太医的回答直接关乎到太医署及你爹的命运，请吧。聂昭仪，干什么？聂昭仪，聂昭仪，今天挡路，聂昭仪，行了。你们谁都别跟着我，都回翠花轩去。给我带走
聂无双。月初京郊狩猎路遇流寇，你说保洁鱼为流寇所杀，是你亲眼所见吗？是。李公公，可是太乙署验出，保洁鱼的致命之伤并非流寇所为，而是这把匕首所致。回太后，正是。哀家问你们三个，可曾见过这把匕首？没见过，没见过。那杜太医见过吗？微臣见过，这匕首为保洁鱼所携。杜若，你身为太医，缘何要讲假话？只因微臣的父亲杜之初被人要挟，是以微臣不得不同流合污。杜若，如今哀家追查此事，你不必惧怕。保洁鱼是否为聂无双所杀？是他。让你隐瞒此事的吗，杜太医？此事非同小可，你可要想清楚了再回答。是啊，不然枉死的人更多。保洁鱼是聂无双用这把匕首杀死的，是他威胁你隐瞒此事的，是吗？保洁鱼是臣妾所杀，与聂昭仪无关。玉平手无缚鸡之力，怎么可能？杜太医刚治好你的声音，如今你又神志不清了是吧？臣妾说的句句属实，不是。事情的真相不是这样的。事情的真相是，流寇突袭，马车失控，滚下山坡，当时我们也一同跌落了下去。大家担心无人发现我们，就想出了用树藤接附的方法，攀爬至山腰。树料，保洁鱼，看四下无人，突然拔出匕首，想置无双于死地。当时，正值节，匕首跌落至石缝中间。后来，保洁鱼摔倒，正迎上匕首的锋刃。你是说，保洁鱼害人害己，自作自受？哼，本宫虽与他素未平生。但他与你无冤无仇，为何要置你于死地？这分明就是狡辩。玉嫔，你若不是凶手，为何要救聂昭仪？才医好了嗓子，正是重生的开始，又何须自寻短见？定是聂无双带了那妖女的宝石，乱了玉嫔的心智，连杜太医都上了道。不是，威胁臣妾的不是聂昭仪。事到如今，臣妾不再惧怕任何人。保洁鱼的鬼魂，是有人威逼臣妾假扮的，还有人要臣妾偷聂昭仪身上的宝石。他们是不愧为本国的能量之尊，你终于也受我差使。这天泪神石不属于你，而是我的。萧凤清，你怎么会回来？我就是特地回来看你这个怪物。若你把我的身份揭穿了，你认为我和你同一类族的事情，不会就此牵出来吗？瑞王，你回来了。本王就是改不了这种出人意料的行为吗？哎，替我守住宝石跟灵木我都办不到，你也太没用了
这宝石是我娘的遗物，你想拿经过我同意了吗？萧凤清，你在这里耍什么威风？那日保洁于之死，为本王亲眼所见。他欲杀聂昭仪，聂昭仪欲躲避他手中的匕首，他作茧自缚，误伤了自己，才死于非命。保洁于确实并非聂昭仪所杀。越王所讲都是实情，越王绝无虚言。我如何知晓你们所讲的是真还是假？在这宫中指鹿为马、颠倒黑白的事，你做的还少呢。如今这宝石已回到本王手中了，你已然少了借题发挥的机会。若是你杀了聂昭仪，等皇上回来了，他见不到聂昭仪，你说他心里会如何想？武帝，皇嫂，皇上与蓝军如何了？捷报频传，皇兄定要一鼓作气，助离国击退九辽。情况如此紧急，你怎可丢下皇上一个人回来？是三哥派我回来的，他身边有妙明湖和薛碧。武帝怎可如此轻率？每逢大事，皇上必定与瑞王共议的。是啊，战场上刀光剑影，你怎可不分轻重呢？本王之轻重，只是与你们的轻重有所出入。本王千里迢迢回来替你们解围，你们非但不感激我，还还联合起来责备我
辽侵犯中原，四处掠夺，害中原民不聊生，而今就杀了他，为死去的百姓报仇。就杀了我吧，我是不会向中原人投降的。朕问你，你九辽为何要进犯中原？九辽地处荒漠，缺衣少粮，你们中原土地肥沃，自然要南下。成王败寇，无话可说。战争是臣民最惧怕之事，和平是所有百姓之夙愿。我大蓝一向是以德服人，但并不代表我们是可以随便被人欺负。朕今日暂且放过你苏克武。朕要你明白，只要朕在位一日，就不会让你侵犯中原。如若你再来放我中原，朕绝对不会放过你。三高，这高阳居心叵测，恐今日设宴另有目的。武帝，只要有你在，纵然是龙潭虎穴，朕也不惧。对了，母后曾经答应过朕，倘若此番能大胜而归，就会让妙将军统领新军。啊，还有，反正回去给你一个惊喜。惊喜。你的守护石，不是说留在宫中了吗？啊，林嬷嬷恐臣弟有危险，故出行时就放在我的标带里。啊！臣妙明狐参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！不必多礼，请起吧。此番妙将军功不可没。哎，这宝剑很特别嘛。回禀皇上，此乃末将于离国时所佩的清风剑。妙家被灭亡后，此剑便消失了踪迹。怎料今日，离王却将此剑归还末将。赐座之师于千里之外，来解朕燃眉之急。想那九辽溃不成军，十年之内不敢再兴风作浪，这一切都是李兰两国共抗九辽的圣果。今夜就让咱们一醉方休。好，好，来，好，来了。此酒名唤李全春，乃我大理渑池所酿，此乃酒中佳品。为了感谢兰王驰援之意，朕先干为敬。三哥，小心酒中有毒。